Hello, my people. Welcome back to my channel. Marco here for episode four of stage zero from one or eight. Let's get right into this. Where are they now? Indonesia. Whoa! Whoa! <laughs> ご自身が歌に救われてきた部分が多いので、歌がないと、俺じゃないっていうか、歌があっての、なんか自分の今人生成り立ってるみたいなところはあるので、そうですね、一つだけなら歌選ぶと思います。I love the music. シーがあるかっていうのをどれだけ自信を持って言うかっていうジャンルのアーティストだと思ってたんですけど、僕はジェイコーっていう本当に救われて自分も一人のアーティストとして音楽を通して伝えられたらなってすごい思いますね。Day one, I love that title. Wow. Oh my God, yes, Indonesia, baby. バッサは本当にバッサは本当に結構なんていうんですかね本当にまだ初めてっていう感じでなんかなんていうの年齢に合ったザ少年みたいな感じの人工人かなければならないですか年場を一人連れてくすればなるじゃないですかおおレイヤ
that's not the case. But should it happen? Should it be something that's affected these young men or these young women? You never really hear about them just talking about it, right? So I love that we're hearing this. I'm sorry it happened, but I'm loving that we're hearing this and we're learning about this. Yeah, I can totally relate. I'm an only child. I always had, obviously, my mom and my cousins, but it was more so, I think, I mean, besides my mom, movies. I was so influenced by movies and music and those two together, you know, and to this day, even still as an adult, movies and music are like my one true love, you know, and like I totally get where he's coming from. ね、ちょっと<笑> So I got so excited as soon as I saw Indonesia. May I please put you on a couple of Indonesian films, Indonesian action films. Y'all need to watch The Raid and The Raid Part 2. Superior action films. I saw The Raid, the first one, at the Toronto International Film Festival. I forgot what year it was, but we're talking like probably close to 10 years, maybe. And um, yeah, it would have to have been 10 years or maybe a little more. And um, it was the premiere of that film. And I met the stars of that film and uh, we became like buddies and we've been talking like ever since. Eco UIs and uh, Joe Taslam and who was recently in the newest Mortal Kombat. He played Sub-Zero in the newest Mortal Kombat. And so Eco, these guys are so talented, so ferocious in these films. And I need you to check them out. The Raid and The Raid Part 2. Please and thank you. Report back when you have. Thanks. <laughs> That's your homework. Wow. To stretch and to dance in those boots. Yeah, that's difficult. Oh. <laughs> Whenever I see animals, I try to speak their language. Sometimes it works, sometimes it doesn't. メンバーにはまあいい課題を作ることができたかなというふうにも思ってます。Thank have we seen him speak that much English before? I don't recall. Wow. Uh, we came from Japan and we were basically training and we're planning to debut on August. As you can see, we're representing Japan. So please enjoy. We're going to be performing Don't Tell Nobody. This is our last song. Last but not least, because this is our debut song. Check out the show. All right, boys, let's get ready. Yeah. Yeah. Oh, 
多分興味は持ってくれないなっていう気持ちもありつつ、まあ、楽しくやろうってみんなで話してて、通ってくれてる人たちがみんな、泊まって見ててくれたんじゃないかなって、楽しさが伝わって、見てくれてたらいいなと思ってました。泊まってくださったの、すごい嬉しいんですけど、泊まってくださった方が少なかったんで、まずその。一発初見、最初に見た人たちが立ち止まってみたいっていう、自分の人生の大変なスケジュールの中で、この人たちに。It's actually interesting because,、uh, even though Neo is Japanese, he... he has more of an Indonesian look to him. A buddy of mine that I used to work with who's from Indonesia, actually from Indonesia, not born in Canada, from Indonesia,、uh, very similar features. <laughs> Wow, just people scattered. Wow, swanky. Oh, are they performing in here? デビューメンバーに選ばれた後の方が大変だったし辛かったです当時は本当にもうみんながみんな本当に将来が見えなくて不安だったので一人一人が本当一生懸命必死になって練習してたりとかスキルが足りてないっていう現状の焦りは本当に当時の自分を思い返すと辛かったし不安でいっぱいでしたね。<笑>僕はもともとやっぱりその幼少期がすごい1人で過ごすことが多,い多かったことも相まってすごい1人で行動するのがすごい好きな人間だったので衣食住を共にする人たちが7人もいるっていうことが全く新しい。あの生活なので<笑>そこは最初はすごい戸惑いがありました。ベトナムいやはいインドネシアよりもベトナムの方が暑くなります。あつ暑いです。<笑>とにかくまだ来たばっかりなんで何も言う。あ、人多いです。もうここも一緒。皆さん、ベトナムにやってまいりました。4カ国目です。そうだね、もう1週間ぐらい経ってるね。今回のベトナムって何公演だっけ ?2公演です。明日と明後日。そう、この東南アジア
やどでそれどうせドンテリやるとしたら7人でやる一旦えっ寝ようか寝ようか休,休んでていいからちょっとドンテリだけやっちゃおうこっちあドンテリだけお願いしていいですかいや寝ようかいた休憩昨日から体調悪いって言ってて昨日の昼間かな38度4分ぐらいジーマジホテル誰だっけ一緒に俺えど,どんな感じホテルどんな感じだったマジ何も言われてなかった俺分かんないたぶん俺の予想あの今まで MC ずっとやってきたその気がちょっと抜けたっていうのがあるんですよいろいろ悩んで葛藤して答えを出した時期はやっぱりネオの加入わお本当に僕も心を痛みめましたし正直ネオにも言いましたあのもちろん受け入れムードじゃないとグループになってからの一番大変だった時期はその時期かなと思います加入することが決まってやっぱ正直疎外感は感じましたねじゃあワープスディグをずっと応援してもしかしたらすごい応援してたメンバーがあの最終メンバーに選ばれなかった人たちもいると思うし、right. 全くオーディションに関わってない僕が急に加入って、oh, I didn't know that. 受け入れられないみたいな。Okay. I'm gonna need some backstory. I heard this show is super, 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 super long, so I probably will not be getting to react to it. It's, if it, it, it's too long. It's, people tell me it's too long, it's too long. But he did an audition, so. How did he join the group? How did he find his way into the group? I love that jacket. まあ、本当ここだけの話なんですけど、一番僕を加入することに賛成して、他のメンバーも説得してくれたっていうのが、僕、亮太だったので、僕の実力をすごい、本当に認めてくれてるんだなっていうのは、すごい感じて、僕のこの人生の分岐点を、ある種作った中の大きな一人だと思います。僕はこのグループで世界に羽ばたきたいですという覚悟を持って入ってくれたので、まあ、そこにまあメンバーもネオの実力を認めるっていういろんな時期があって今のこの一体感が生まれたと思うのでこのグループに参加してくれたっていう覚悟がすごくある人間です今ネオとお話をしまして、えー、とネオの意思としては、えー、とここのライブは頑張りたいなので、えー、と一緒に8人でライブを見ます。自分のチャンスを待ちつつ努力し続けられる人がその中でも本当にあの本当に一握りの人が自分の好きなことをあの夢を叶えられるのかなと思いなので僕はその覚悟が決まったと思うのででその覚悟を決めてひたむきにやり続けた結果今多分ここにいると個人的には思います。Oh, the song is actually called Day Ones. Wow, first time hearing this. Hey. 
彼の演技をスキルでやったりとか<笑>ラップスキルっていうところが入ったおかげで、まあ、この「1 o r 8が、まあ、このグローバルに対して挑戦するというところの、まあ、革新みたいなところがまあ大きくそして強くなったなというふうに思ってます。自分の夢をしっかりと周りの人に言ってほしいですもちろんその夢を聞いてバカにしてくる子だったりからかってくる子は絶対中にはいると思いますだけど自分の夢を信じてる人には必ず仲間がいるそうやって自分のことを信じ続けたから僕も今多分こうやってデビューできていると思うので夢がある方たちは絶対にどれだけバカにされても諦めないでほしい絶対に一人だと思わないでほしい本当に応援してくれる人は必ずいるので頑張ってください。Wow! Oh my god, I love that song. Is it released in full? I have not seen that anywhere. My first time hearing it now. Oh my God, I'm so emotional. I absolutely love it. And this is, I think, the first time. Oh my God, the first time I've seen them perform something that was more softer, lighter, right? Wow. Wow. That melody is going to be stuck in my head now. They sang it so beautifully. As well. I'm really emotional. Damn. Damn, damn, damn. Damn you, one or eight. <laughs> Perfect. We're going to leave it right here. Wow, guys, this was a great episode. Episode four of Stage Zero. What did you think of this episode? Let me know in the comments below. Try to answer any questions I may have had. I don't know. I'm still confused as to how Neo got into the group. Maybe he had mentioned it somewhere in this episode and I missed it. I don't think so. I do not think so. So, guys, let me know. Fill in the blanks for me, please, and thank you. And I need to know where that song is because I need to add it to my playlist. <laughs> guys, that's going to be it for today. Thank you so much for spending all this time with me as we check out one or eight stage zero episode of four. Until then, take care of yourselves, take care of each other. We'll speak again real soon. Peace. <laughs>